欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：回顾这一次，杨洋,洋彻底成了反面教材，不再被世界宽容。由黄景瑜主演的电视剧《他从火光中走来》热播，结果根本没有演该剧的杨洋,洋却登上了热搜，并且还是被骂上了热搜。原因很简单。就是他之前也出演了同类型的电视剧，他和黄景瑜一样，都扮演了消防员。他主演的《我的人间烟火》在播出时就得到了无数网友的吐槽。他在演绎消防员这样的角色时，采取的还是他那爱耍帅的套路式演技，即便是在宿舍睡觉，他都睡得板板正正，让消防员这个角色很不贴合实际。而且剧中还有大量不符合消防员实际生活的情节，以至于该剧播出时。不少消防队的官威都出来辟谣，以正视听。而同样扮演消防员，黄景瑜却做出了很正确的示范。他从火光中走来没播出前，就有网友通过路透图来称赞他的演技。谁叫他跟真的消防员坐在一起，压根分不清谁是真的，谁是演的。而该剧播出后，网友们也开始围观他是如何演消防员睡觉的戏，还有各种杨洋,洋会耍帅的动作，黄景瑜又是如何处理的？事实证明。没有对比就没有伤害。黄景瑜如我们所料的还原了消防员的日常，跟杨洋,洋的油腻和用力过度形成了鲜明的对比。因此，该剧播出时，杨洋,洋便再次被骂上了热搜。按说最近杨洋,洋应该低调行事，虚心接受网友的意见才对。结果最近网友吐槽杨洋,洋的新剧《凡人修仙传》魔改严重，他却竟然亲自回怼网友，让他们都安静点。就是这短短的四个字，彻底揭开了杨洋,洋的真面目。难怪他如今的路人缘已经跌至谷底了。别看杨洋,洋的长相很符合娱乐圈的审美，但他走上演艺之路也纯属偶然事件。也不知道他现在有没有后悔当演员。若是他一路跳舞，说不定已经是知名的舞蹈家了。时光倒回到三十二年前，一九九一年九月九日，杨洋,洋降生在上海的一户普通人家。杨洋,洋的父母并不是上海本地人，他们算是沪漂，为了多赚点钱就来到上海发展。然后就在上海扎根了。杨洋,洋的降生让他们很是开心。杨洋,洋继承了他们的高颜值，从小就长得乖巧可爱，让他们很是宠爱。但就是他们工作太忙，嫌少有时间可以陪伴杨洋,洋。和一般家长一样，杨洋,洋的父母为了让他不孤单，就给他报了学跳舞的兴趣班。杨洋,洋六岁开始学跳舞，他一接触舞蹈，就疯狂的爱上了跳舞的感觉。自此，他便把成为一名舞蹈家当做自己的理想。除此之外，他在电视上看到军人穿着军装飒爽英姿，也心生羡慕。他也渴望成为一名光荣的军人。那时他应该没有想到，这两个梦想他可以同时进行。2003年，年仅12岁的杨洋,洋为了提升舞蹈水平，就报考了上海舞蹈学院和军艺。没曾想，他两个都考上了。杨洋,洋当然毫不犹豫地选择了军艺，这样他就可以穿着军装学跳舞了。在军艺读书时，杨洋,洋就很出名。因为他长相帅气，没少被女生围观。最让人震惊的是，杨洋,洋一十二岁就上过央视，当时他还在镜头前教观众洗袜子。那时我们就能发现，杨洋,洋从小就是人群中的焦点。即使他和同学们都穿着相同的军装，我们还是很难把眼睛从他的身上移开。仅凭这点来看，杨洋,洋进入娱乐圈发展，绝对是众望所归的事情。但也是这点让杨洋,洋深陷自己的颜值怪圈。演什么戏都在尽力展现自己的帅气，为他后续口碑崩盘埋下了一颗雷。2007年，还在朝着舞蹈家梦想努力的杨洋,洋，恰好遇到新版《红楼梦》剧组来军艺挑演员，他的很多同学都报名参加了，他便也随大流的报了名。结果可想而知，就凭杨洋,洋的颜值，他自然是被选上了。而且导演李少红还很看好他，竟然让他出演成年贾宝玉，这样的好机会摆在杨洋,洋面前。他成为舞蹈家的梦想自然就被动摇了。几番思考下，杨洋,洋决定参演新版《红楼梦》。不得不说，当时李少红真的很看好杨洋,洋。本来他挑选的新人演员都要参加集训，可杨洋,洋那时刚好要参加毕业汇报典礼以及一个国际舞蹈比赛。但即便杨洋,洋错过了集训，李少红还是让他参演了新版《红楼梦》。当然，开拍前也给安排了两个月的专业训练。我们不难发现一个很明显的现象。那就是许多非科班出身的新人演员，在拍摄他们的第一部作品时，作为观众的我们还是可以看到他们是有演技的。但处女作结束之后，他在拍摄其他作品或是跟别的导演合作，演技立马就失灵了。
，杨洋便是其中的一个代表，只是我们最近才发现而已。在跟李少红合作的时候，杨洋演的成年贾宝玉，在演技方面还是可圈可点的，尤其是他的哭戏，梨花带雨的，真的很惊艳。以至于2010年该剧播出后，杨洋一下就成了娱乐圈炙手可热的新星。那时他背靠李少红这棵大树，自然也是不缺资源的。我们那时看到他主演了偶像剧《青春旋律》，还参演了献礼片《建党伟业》，连古装剧《新洛神》里也有他的精彩出演。那时他的演技还算中规中矩，这背后据说都是李少红的功劳。毕竟那时杨洋,洋的剧本都是他挑选的，他自然很清楚杨洋,洋适合演什么类型的戏，让他可以在演技上扬长避短。但是2014年，杨洋,洋却和李少红之间产生了很大的分歧，他们闹矛盾就是因为资源上的事。据悉，电视剧《花开半夏》最初定的那主角是杨洋,洋，但临开拍前却换成了林雨申。杨洋,洋最后只能演男二号，这让他很是难过。再加上他已经不满公司很久了，于是他便向公司提出解约，还亲自接下了《盗墓笔记》的剧本来拍摄。杨洋,洋此举一下就惹怒了李少红，他一怒之下还将杨洋,洋告上了法庭。尽管最终杨洋,洋解约成功，与李少红分道扬镳，但现在看来这未必是一件好事。离开李少红后，杨洋,洋迅速就乘上了流量的快车。2015年绝对是杨洋,洋事业的转折点。这一年，他在电视剧方面交出了像《盗墓笔记》《少年四大名》《捕旋风少女》这样的热播剧。而在综艺节目上，他携一众明星参加了《花儿与少年》这档节目，尤其是杨洋,洋参加的第二季，诞生了很多综艺名场面，至今仍被网友们所津津乐道。比如杨洋,洋迷路了。其实那时他离住的饭店很近，可他硬生生就坐在那里等。当时不明真相的我们还觉得他挺可怜的，还责怪其他嘉宾不来找他。但现在看来，杨洋,洋就是固执，根本不听别人的建议。节目组已经决定带他回去了，可他还是不愿意走。而杨洋,洋固执的性格也让他后续发生的事变得合情合理起来。其实参加《花儿与少年》这样的真人秀，还暴露了杨洋,洋的另一个特点，那就是爱美。井柏然就曾在《快乐大本营》上吐槽过杨洋,洋，直言他只是问杨洋,洋几点了。杨洋,洋看表的时候，也不忘利用手表的反光面来欣赏一下自己绝美的颜值。杨洋,洋重视自己的外在无可厚非，毕竟他能一步步跻身顶流，真的和他的外在优势脱不了关系。他的长相就很符合小说男主的长相。二零一六年，杨洋,洋主演了由小说改编的电视剧《微微一笑很倾城》。在该剧里，他饰演的男主角肖奈是校草兼学霸。杨洋,洋在外形上的优势，就是在这部电视剧里得到了放大。肖奈不苟言笑，恰好跟杨洋,洋面瘫式的表演相得益彰。所以该剧播出后，杨洋,洋在人气大增的同时，还让他成为了不少原著小说粉心中的希望。他们都希望杨洋,洋来出演他们所追小说里的男主角。在这种情况下，杨洋,洋自然成了不少知名 IP 的大热人选。于是。我们就看到他是电影版《三生三世十里桃花》的夜华，也是玄幻剧《舞动乾坤》里的林动。其实这两部剧播出时，网友就已经开始质疑杨洋,洋的演技，尤其是他在《舞动乾坤》里的表现，动不动就挤眉弄眼的，看上去很是油腻。可是网友们的评价并未引起杨洋,洋的重视，在接受采访时被问到给自己的演技打多少分时，他会毫不犹豫的给自己打满分。其实故事发生到这里。我们也能看出来，杨洋,洋不仅喜欢固执己见，而且他还多少有些活在自己的世界里，对自己过于满意，这样真的不利于他事业的发展。至于为何杨洋,洋的演技在今年才彻底翻车，皆因在《舞动乾坤》之后，他主演的一些作品还是帮他在演技上扳回了几分。杨洋,洋特别适合演一些高冷的帅哥角色，这些角色在演绎的时候不需要太多表情，所以杨洋,洋发挥起来难度不大。所以他在电竞类电视剧《全民高手》里饰演的电竞高手叶修，以及在《你是我的荣耀》里扮演的航天设计师于途，都很适合他本色出演，因此压根不会翻车。可是随着年龄的增长，杨洋,洋的年龄也逐渐突破了三十岁的大关，他必须要转型演硬汉了。但以他的认知，根本就胜任不了这样的角色，所以翻车是迟早的事。为了转型成功，杨洋,洋选择走军旅路线。按说他是从军艺走出来的。演起军人来应该得心应手。起初他在《特战荣耀》里的表现还算是可圈可点的，毕竟《特战荣耀》主打的是军营里训练的故事，容不得杨洋,洋用偶像剧男主的方式来演，他必须真刀真枪的操练起来。所以那时杨洋,洋不止没有被群嘲，还被央视点名表扬了。
。但到了今年播出的《我的人间烟火》，尽管杨洋饰演的宋燕是一个消防员，也是体制内的硬汉类型，但该剧的主线是感情线，所以杨洋就拿出了演偶像剧的那一套。只见他在剧中，不管是喝水还是扶额，哪怕是睡觉，他给我们的感觉就是偶像包袱太重，与现实生活中的消防员相差太远。看上去枝盛油腻，所以该剧播出后，杨洋就被骂上了热搜。杨洋,洋这次彻底翻车，除了因为他的演技是硬伤，网友们已经苦油腻久矣之外，还因为观众是想要彻底叫醒杨洋,洋，让他从自己的怪圈里走出来。长得帅并不是万能的，他应该向黄晓明学习一下。作为曾经的油王，有一段时间，他只要一演霸道总裁，就会被网友们吐槽太油。对于网友的批评，他是记在心里，有则改之。无则加勉，所以我们看到了一个极其自律，让自己永远处在最好状态的黄晓明。而且在挑选剧本时，他也尽量避开了霸总的角色，如此用心，他自然能去游成功。可杨洋,洋目前还在做错误的示范，对于网友们的批评和建议，他还是选择掩耳不听。明明网上那么多关于我的人间烟火的吐槽，有很多都是对杨洋,洋有帮助的建议。可对此，杨洋,洋的态度却是不要过多在意。他觉得自己只要踏踏实实演戏，问心无愧就好。见状，网友们都傻眼了，觉得杨洋,洋现在就是彻底摆烂了。不仅不让网友吐槽他，还捂上自己的眼睛，连外面的世界他都不看了。看来他是准备一路游到底，专心做他的顶游。这次，网友们因为担心《凡人修仙传》魔改严重，对他的男主角很不利，就替他向制片方说了很多话，抵制魔改。结果却换了他的那句“都安静点”。看来他是真的不把网友们的关心放在眼里，让网友们彻底寒心。最关键的是，若是他还是这么固步自封的话，丢失的就不止路人缘，还有那些会改写他现状的资源。我们可不想看到如此符合观众审美的杨洋,洋。明明可以通过提升演技、认真揣摩角色和剧本，来演绎更多出彩的角色，可他却选择留在原地，不听外界的任何建议。就这么错过了改写口碑的机会。若是他接下来还这么做，那么他甚后悔了。如今杨洋,洋已经三十二岁了，也是时候成长，直面网友的批评，还有就是提高自己的学识。毕竟读不懂剧本也是演不好戏的。我们也期待下次杨洋,洋登上热搜的时候，是因为观众被他的演技惊艳到，到那时候他再给自己的演技打满分，网友们就不会嘲笑他了。感谢您观看视频。请订阅我们的频道，以支持我们。